Kapital 2, Kapital 19, von 20.000 Meilen unter dem Meer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne Teil 2, Kapitel 19 Der Golfstrom Diese fürchterliche Szene des 20. April wird niemand von uns je vergessen können. Ich habe sie unter dem Eindruck heftigster Gemütsbewegung niedergeschrieben und später durchgesehen. Meine Darstellung ist völlig genau, aber ausreichend als Schilderung nicht. Der Schmerz des Kapitän Nemo war unermesslich. Nun hatte er schon den zweiten Genossen an Bord verloren. Und was für ein Tod! Zerdrückt, erstickt, zerfleischt, von dem Ungeheuer sollte er nicht auf dem stillen Friedhof des Korallenreiches seine Ruhestätte finden. Mir war das Verzweiflungsgeschrei des unglücklichen Herz zerreichend gewesen. Die Todesangst hatte seine Muttersprache verraten. Ich hatte also einen Heimatgenossen unter der, dem Kapitän Nemo mit Leib und Seele verbundenen Mannschaft. War er der einzige Repräsentant Frankreiches in der aus verschiedenen Nationalitäten gemischten Gesellschaft? Ein ungelöstes Rätsel, das mich unerbläßig quälte. Der Kapitän Nemo zog sich in sein Zimmer zurück und ich bekam ihn einige Zeit lang nicht zu sehen. Aber dass er traurig, verzweifelt, unentschlossen sein musste, gab mir das Fahrzeug, dessen Seele er war, zu erkennen. Der Nautilus fuhr nicht mehr in einer bestimmten Richtung, sondern hin und her streifend, gleich einem Leichnam dem Spiel der Wellen überlassen. Seine Schraube war wieder frei, und doch gebrauchte er sie kaum, segelte aufs Geradewohl. So verliefen zehn Tage. Erst am ersten Mai setzte der Nautilus, nachdem er die lukaischen Inseln bis zur Mündung des Bahama Kanals in Sicht bekommen, entschieden in nördlicher Richtung seine Fahrt fort. Wir folgten darauf dem Laufe des Golfstromes, des größten Flusses im Meere, der seine Ufer, seine eigene Temperatur und Fische hat. Es ist in der Tat ein Fluss, der mitten im Atlantischen Ozean selbstständig fließt, ohne dass sein Wasser mit dem des Ozeans sich mischt. Dieser Fluss hat mehr Salzgehalt als das umgebende Meer. Seine durchschnittliche Tiefe beträgt 3000 Fuß, seine mittlere Breite 60 Meilen. An manchen Stellen fließt er mit einer Schnelligkeit von vier Kilometer die Stunde. Der unveränderliche Umfang seiner Gewässer ist bedeutender als der aller Flüsse der Erde. Die wahre Quelle des Golfstromes, wie sie der Kommandant Maori erkannte, sein Ausgangspunkt, wenn man will, liegt im Golf von Gescogne. Hier fangen seine Gewässer an Temperatur und Farbe noch schwach sich zu bilden an. Er fließt südwärts längs der afrikanischen Küste, wärmt seine Fluten in der Strahlen der heißen Zone, dann quert durch das Atlantische bis zum Cap San Roque an der brasilischen Küste, wo er sich in zwei Arme teilt, von welchen der eine in dem Antillenmeere noch satter sich zu erwärmen trachtet. Nun beginnt der Golfstrom, welcher die Bestimmung hat, das Gleichgewicht zwischen den Temperaturen herzustellen und die tropischen Wasser mit den nördlichen zu mischen, seine ausgleichende Rolle. Mit gesteigerter Wärme zieht er aus dem mexikanischen Golf nordwärts den amerikanischen Küsten zu bis zu Newfoundland, beugt beim Andrang der kalten Strömung aus der Davisstraße von jener Richtung ab, und fließt wieder dem Ozean zu, indem er auf einem der großen Kreise der loxodromischen Linie folgt, teilt sich unter dem 43. Grade in zwei Arme, wovon der eine 
unterstützt von den Passatwinden zu dem Golf von Gascogne und den Azoren zurückkehrt und der anderen, nachdem er die laue Temperatur der Küsten Islands und Norwegen veranlasst, bis über Spitzbergen hinaus, wo seine Wärme bis auf vier Grad herabsinkt, fortstürmt und das freie Meer des Polarlandes bildet. Auf diesem Strome des Ozeans fuhr damals der Nautilus. Da, wo derselbe aus dem Bahama Kanal herauskommt, bei 14 Lewis Breite und 350 Meter tiefer fließt der Golfstrom im Verhältnis von 8 Kilometer die Stunde. Diese Schnelligkeit nimmt regelmäßig ab im Verhältnis, wie er weiter nördlich kommt, und es ist zu wünschen, dass diese Regelmäßigkeit fortbestehe, weil, wenn, wie man zu bemerken glaubte, seine Schnelligkeit und Richtung sich ändern sollten, die europäischen Klimatestörungen ausgesetzt wären, deren Folgen nicht zu berechnen sind. Gegen Mittag befand ich mich mit Conseil auf der Plattform und teilte ihm die Eigentümlichkeiten des Golfstromes mit. Darauf lud ich ihn ein, seine Hände in die Strömung zu tauchen. Conseil folgte und war sehr erstaunt, dass er gar kein Gefühl von Wärme oder Kälte empfand. Dies kommt daher, sagte ich ihm, dass der Wärmegrad des Wasser des Golfstromes beim Herausfließen aus dem mexikanischen Golf wenig von der Blutwärme verschieden ist. Der Golfstrom ist ein großer Wärmeleiter, welcher den Küsten Europas es möglich macht sich mit ewigem Grün zu schmücken. Und will man Maori Glauben schenken? So würde die Wärme dieses Stromes vollständig benutzt, hinlänglich Wärmestoff liefern, um seinen Strom von geschmolzenem Eisen so groß wie der Amazonenstrom oder Missouri in Fluss zu erhalten. In diesem Augenblicke betrug die Schnelligkeit des Golfstromes zwei Meter fünfundzwanzig in der Sekunde. Sein Wasser ist der Gestalt von dem umgebenden Meere geschieden, das es zusammengedrückt über den Ozean vorragt und ein anderes Niveau als das kalte Wasser annimmt. Außerdem sticht es dunkel und reicher an Salzgehalt durch seine rein indigoblaue Farbe von der grünen der umgebenden Wasser ab. Bei Nacht ist es stark phosphorisierend. Dieser Strom zieht eine ganze Welt lebender Wesen mit sich fort. Die Argonauten wandern da scharenweise. Rochen finden sich von 25 Fuß Länge und eine kleine Art Haifische, einen Meter lang, mit mehreren Reihen spitzer Zähne. In der unzähligen Menge von Knockenfischen sind manche eigentümliche, darunter eine Art Lippfische, die in allen Regenbogenfarben schimmernd mit den schönsten Vögeln der Tropengegenden wetteifern und der sogenannte amerikanische Ritter, ein schöner Fisch, der sich ausnimmt, als sei er mit allen Ordensbändern der Welt geschmückt. Am 8. Mai befanden wir uns nach dem Kap Hatteras gegenüber, auf der Höhe der Nordkarolinen, wo der Golfstrom 75 Meilen breit und 210 Meter tief ist. Der Nautilus fuhr fortwährend und steht aufs Geradewohl. Es schien jede Überwachung zu fehlen. Unter diesen Umständen konnte ein Entweichen gelingen und die bewohnten Uferlande boten überall leichter zu Flucht. Das Meer war unerbläßig von zahllosen Dampfern und kleinen Goalettern, welche den Küstenverkehr besorgen, befahren, wo man Aufnahme zu finden hoffen konnte. Obwohl die Küste noch 30 Meilen entfernt, war diese Gelegenheit doch günstig. Aber die sehr ungünstige Witterung machte doch die Ausführung der Pläne des Kanadiers durchaus unmöglich. Gewitter sind in diesen Strichen sehr häufig und es ist da eine eigentliche Heimat der Wasserhosen, welche eben durch den Golfstrom erzeugt werden. Diese Meere mit einem zerbrechlichen 
Kana taught Subitan, war sicheres Verderben. Ned Land sah dies selbst ein und gab sich darein, ungeachtet eines bis zur Wut gediehenen Heimwes, welches nur durch die Flucht zu heilen war. »Mein Herr«, sagte er zu mir in diesen Tagen, »es muß jetzt ein Ende haben, mein Gemüt muß davon frei werden. Ihr Nimo entfernt sich wieder vom Lande, umstauert dem Norden zu.« aber ich habe am Südpol Saat bekommen und werde zum Nordpol nicht folgen. Was ist zu machen, Ned, da ein Entweichen in diesem Moment unausführbar ist? Ich komme wieder auf meinen Gedanken, dass man mit dem Kapitän reden muß. Als wir in den Meeren ihrer Heimat uns befanden, haben sie geschwiegen. Jetzt, da wir meiner Heimat nahe sind, will ich reden. In einigen Tagen wird der Nautilus auf der Höhe Neuschottland sein, wo sich bei Neufoundland eine weite Bay öffnet, worin der St. Lawrence mündet, mein heimatlicher Fluss, woran meine Geburtsstadt liegt. Wenn ich daran denke, steigt mir die Wut ins Gesicht und meine Haare stehen zu Berge. Wissen Sie, mein Herr, ich stürze mich lieber ins Meer. Ich bleibe nicht hier. Der Kanadier hatte offenbar die Geduld gänzlich verloren. Seine lebenskräftige Natur konnte sich nicht in die stets fortgesetzte Gefangenschaft fügen. Seine Gesichtszüge änderten sich, sein Charakter wurde täglich finsterer. Ich fühlte, wie er leiden musste, denn auch mich befiel das Heimweh. Fast sieben Monate waren verflossen, ohne dass wir irgendetwas vom Lande gehört hatten. Ferner die Absonderung des Kapitän Nemo, sein veränderter Humor, besonders seit dem Kämpfe mit den Ungeheuern, seine Schweigsamkeit, alle ließ mich die Dinge in ganz anderem Licht ansehen. Mein Enthusiasmus der ersten Tage war vorüber. Nur ein Flammländer wie Konseil konnte sich in diese Lage fügen. Nun, mein Herr, fuhr Ned Land fort, als ich nicht antwortete. Nun, Ned, Sie wollen, dass ich den Kapitän Nemo um seine Absichten in Hinsicht auf uns befrage? Ja, mein Herr. Und das, obwohl er sie bereits zu erkennen gegeben hat? Ja, ich will nun ein für allemal darüber im Reinen sein. Sprechen Sie nur für mich allein, wenn Sie wollen. Aber ich treffe ihn selten. Er meidet mich sogar. Um so mehr Grund, ihn aufzusuchen. Ich will ihm die Frage stellen, Ned. Wann? fragte der Kanadier dringend. Wenn ich ihn treffen werde? Herr Aronax, wollen Sie, dass ich ihn selbst aufsuche? Nein, lassen Sie mich gewähren. Morgen... »Heute noch«, sagte Ned Land. »Meinetwegen. Heute will ich ihn aufsuchen«, erwiderte ich dem Kanadier. »Denn, wenn er selbst handelte, würde er gewiss alles verdorben haben.« Ned ließ mich allein. Da ich zu Fragen beschlossen hatte, so wollte ich unverzüglich damit ins Reine kommen. Besser getan, als noch zu tun.« ich begab mich auf mein Zimmer. Hier hörte ich den Kapitän auf und ab gehen. Diese Gelegenheit, ihn zu treffen, dürfte ich nicht vorüberlassen. Ich klopfte an seine Tore. Keine Antwort. Ich klopfte abermals, drehte die Schlenker und die Tore öffnete sich. Ich trat ein. Der Kapitän war über seinen Arbeitstisch gebeugt. Er hatte mich nicht gehört. Entschlossen, nicht ohne ihn zu fragen, wieder fortzugehen, trat ich zu ihm heran. Er hob den Kopf rasch, runzelte die Stirne und fuhr mich ziemlich barsch an. »Sieh hier, was wollen Sie von mir?« »Mit Ihnen reden, Kapitän.« »Aber ich bin beschäftigt, mein Herr, habe zu arbeiten. 
gönnen sie mir doch auf diese freiheit allein zu sein welche ich ihnen lasse ein wenig ermutigender empfang aber ich war entschlossen alles anzuhören um auf alles zu antworten mein herr sagte ich kalt ich habe mit ihnen etwas zu reden was sich nicht aufschieben lässt und was mein herr erwiderte er ironisch haben sie eine entdeckung gemacht die mir entgangen ist sind sie auf neue geheimnisse des meeres gekommen unsere rechnung stimmte bei weitem nicht überein aber ehe ich noch antworten konnte zeigte er mir ein auf dem tische liegendes manuskript und sprach in ernstem tone hier herr aronax ein manuskript in mehreren sprachen es enthält eine übersicht meiner studien über das meer und wenn gott will soll es nicht mit mir zugrunde gehen diese manuskript von mir unterzeichnet samt einem abriss meiner biographie soll in ein kleines unversenkbares geräte verschlossen werden wer von uns an bord des nautilus die anderen überlebt soll dasselbe ins meer werfen daß es die wellen tragen wohin sie treiben der name dieses mannes sein selbst verfasste lebensgeschichte sein geheimnis sollten also dereinst enthüllt werden doch im augenblick sah ich in dieser mitteilung nur einen anlaß auf meinen gegenstand zu kommen kapitän erwiderte ich ich kann die idee welche sie dazu bestimmt nur billigen die frucht ihrer studien darf nicht verloren gehen aber das mittel welche sie anwenden scheint mir etwas naiv wer weiß wohin die winde dieses geräte treiben werden in welche hände es geraten wird ließe sich dafür nichts besseres finden könnte nicht sie oder einer der ihrigen nein mein herr sagte lebhaft der kapitän mich unterbrechend aber ich und meine genossen sind bereit dies manuskript aufzubewahren und wenn sie uns die freiheit geben die freiheit sagte der kapitän nemo und stand auf ja mein herr und deshalb kam ich sie zu befragen nun sind wir bereit sieben monate an ihren bord und ich frage sie heute in meiner genossen und eigenen namen ob ihre absicht ist uns ewig hier festzuhalten herr aronax sagte der kapitän nemo ich antworte ihnen heute wie vor sieben monaten wer in den nautilus hineinkommt darf ihn nicht wieder verlassen die sklaverei wollen sie uns also auferlegen nennen sie es wie sie belieben aber überall bleibt dem sklaven das recht sich seine freiheit wieder zu verschaffen er darf alle mittel die sich ihm darbieten für die richtigen halten wer versagt ihnen dieses recht erwiderte der kapitän habe ich je daran gedacht sie durch einen eid zu binden der kapitän blickte mich an und kreuzte die arme mein herr es würde weder ihnen noch mir behagen nochmals über den gegenstand zu reden da wir aber nun einmal davon zu reden angefangen haben so lassen sie uns denselben fertig besprechen ich wiederhole ihnen es handelt sich nicht bloß um meine person für mich ist das studium eine stütze eine ableitung eine neigung eine leidenschaft die mich alles vergessen lassen kann wie sie bin ich imstande ungekannt im dunkeln zu leben mit der unsicheren hoffnung das ergebnis meiner arbeiten dereinst vermittelst eines zweifelhaften den wellen und winden preisgegebenen gerätes der zukunft zu vermachen ich kann sie bewundern ihnen ohne unlust folgen aber ich sehe ihr leben von verwicklungen umgeben die uns fremd sind und so viel wir auch teilnahme hegen für ihr genie und ihren mut wir fühlen uns hier fremd in beziehung auf alles was sie betrifft 
und dies macht unsere lage unerträglich unmöglich selbst für mich geschweige für nedland haben sie sich gefragt was freiheitsliebe hass gegen sklaverei für racheentwürfe in einer natur wie die des Canadiers hervorrufen was er denken planen versuchen kann hier brach ich ab der kapitän nemo stand auf nedland sprach er mag denken planen versuchen was er will was liegt mir daran ich habe ihn nicht aufgesucht ich halte ihn nicht zu meinem vergnügen an meinem bord sie herr aronnax können alles begreifen selbst das schweigen ich habe ihnen nichts weiter zu erwidern lassen sie dieses erste wort welche sie über diesen gegenstand führten auch das letzte sein denn ein andermal würde ich sie nicht einmal anhören ich zog mich zurück von diesem tage an war unsere lage sehr gespannt ich hinterbrachte meinen gefährten den inhalt unserer unterredung wir wissen jetzt sagte ned land daß wir von diesem manne nicht zu erwarten haben der nautilus kommt jetzt in die nähe von long island wir wollen entfliehen trotz allem unwetter aber das wetter wurde immer drohender die vorzeichen eines bevorstehenden orkans gaben sich kund die atmosphäre wurde weißlich milchfarben statt seiner wolkengaben sah man am horizont schichten sich aufhumenden gewolkes niedriger zog andres in reisender flucht das meer schwoll an in hohlen wogen die vögel verschwanden mit ausnahme der sturmvögel das barometer sank bedeutend und zeigte in der luft eine äußerte spannung der dünste die mischung im wetterglas zerfetzte sich unter einwirkung der elektrizität wovon die atmosphäre durchdrungen war der kampf der elemente stand nahe bevor das gewitter kam im laufe des achtzehnten mai zum ausbruch gerade als der nautilus auf der höhe von long island fuhr einige meilen von den engen new yorks der kapitän nemo anstatt in der tiefe des meeres dem sturme auszuweichen zog es mit unbegreiflicher laune vor demselben auf der oberfläche trotz zu bieten der wind wehte aus südwest anfang sehr frisch das heißt mit einer geschwindigkeit von fünfzehn meter in der sekunde und stieg gegen drei uhr nachmittags bis auf fünfundzwanzig der ziffer des stürmes der kapitän nemo gegen die wünschtöse unerschütterlich nahm seinen platz auf der plattform um dem andringen ungeheure wogen widerstehen zu können hatte er sich mit halbem körper angebunden ich folgte seinem beispiel um diesen sturm zu bewundern und zugleich den unvergleichlichen mann welcher ihm trotz bot. das entfesselte meer wurde von großen fetzen gewölk das in seine fluten tauchte wie mit besen gefegt von den kleinen mittleren wellen welche sich innerhalb der großen hüllungen bilden sah ich nichts mehr nichts als lange rußfarbige wogen die so dicht sind daß sich ihre spitze nicht bricht die namen an hohe so tünten sich gegeneinander auf der nautilus bald auf der seite liegend bald wie ein mast sich aufbäumend schwankte und stampfte fürchterlich gegen fünf uhr fiel ein regen gleich einem reisenden bergstrom aber es stillte weder den wind noch das meer der orkan brach los mit einer schnelligkeit von fünfundvierzig meter die sekunde das heißt bei vierzig lewis in der stunde bei solcher stärke reißt er häuser zu boden schleudert die dachsiegel durch die türen zerbricht eiserne gitter rückt vierundzwanzig pfünder kanonen von ihrer stelle der nautilus trotzte diesem stürmer und rechtfertigte das Wort eines geschickten Ingenieurs. 
ein schiff ist nicht richtig gebaut wenn es nicht dem meer trotz bieten kann es war nicht ein fels den solche wogen zertrümmert hätten es war eine spindel von stahl folgsam und beweglich ohne takelwerk und master gefahrlos ihrer wut trotzend inzwischen beobachtete ich achtsam diese entfesselten wogen sie waren bis fünfzehn meter hoch bei einer länge von hundertundfünfzig bis hundertfünfundsiebenzig meter und die geschwindigkeit womit sie sich fortschoben der des windes zur hälfte entsprechend betrug fünfzehn meter in der sekunde ihr umfang und ihre stärke wuchsen mit der tiefe der gewässer die stärke des sturmes nahm beim herannahen der nacht zu das barometer sank bis auf siebenhundertundzehn millimeter mit dem sinken des tages gewahrte ich am horizont ein großes schiff das fürchterlich ankämpfte es war wohl ein dampfer der linie new york liverpool und hafre um zehn uhr abends war der himmel wie in feuer und flammen im die atmosphäre von blitzen durchzuckt ich konnte den blendenden glanz derselben nicht aushalten während der kapitän nemo mit unverwandtem blick die seele des sturmes in sich einzuatmen schien ein entsetzliches getöse fühlte die luft ein zusammengesetztes aus dem dosen der gebrochenen wellen dem heulen des sturmwinds dem rollen des donners der wind sprang von allen seiten des horizonts über ja dieser golfstrom rechtfertigt wohl die benennung könig der stürme er verursacht die fürchterliche wirbelwinde durch die verschiedenheit der temperatur der luftschichten welche über seine strömung sich befinden auf den platzsägen folgte ein feuerregen die wassertropfen verwandelten sich in leuchtende strahlenbüchel man hätte meinen sollen der kapitän nemo nach einem tode trachtend der seiner würdig wäre wolle vom blitz getroffen werden bei einer erschrecklichen stampfbewegung streckte der nautilus seinen stählernen schnabel in die höhe gleich dem schaft eines blitzableiters und ich sah lange funken aus ihm sprühen er schopft an kräften rutschte ich auf plattem leibe der lucke zu öffnete und stieg hinab in den salon das gewitter war eben auf dem höhepunkt seiner stärke im inneren des nautilus war es unmöglich sich auf den beinen zu halten der kapitän nemo erschien gegen mitternacht wieder ich hörte, wie die Behälter sich allmählich fühlten, und der Nautilus tauchte gemacht unter die Oberfläche der Wellen. Durch die unverdeckten Fenster des Salons sah ich große Fische voll Bestürzung, die gleich Phantomen in den feurigen Gewässern schwammen. Einige wurden von meinen Augen von Blitz getroffen. Der Nautilus senkte sich fortwährend. Ich dachte, er werde in einer Tiefe von fünfzehn Meter wieder ruhiges Wasser finden. Nein, die oberen Schichten waren zu gewaltig aufgeregt. Man musste die Ruhe bis in der Tiefe von fünfzig Meter aufsuchen. Da aber, welche Ruhe, welche Stille, welche friedliche Umgebung! Wer hätte denken können, dass damals auf der Oberfläche dieses Ozeans ein furchtbarer Orkan sich entfesselte? Ende von Teil 2, Kapitel 19